திரும்ப திரும்ப இயேசு வாயில் என்ன வருது வியாபாரம் சம்பாதிக்கிறது பணம் வியாபாரம் சம்பாதிக்கிறது பணம் இதே பேசிகிட்டே இருக்கிறாரு காசு பணம் துட்டு மணி மணி இது இயேசு பேசுறதா ஆமாங்க ரெட் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் வேற யாரும் அதை அப்படியே நூறு பேர் ஆண்டவர் கொடுத்து பார்க்குறாரு ஒன்றுமே பண்ணலன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன் நான் கரெக்டா பண்ணனா அந்த நூறு பேர் இங்க மாத்தி விட்டுருவார் ஆமாங்க கத்தர்கிட்ட நிறைய அவர் இந்த டிரான்ஸ்பர் பண்றதுல அவர் மாதிரி அழகா டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவார் எங்கேயோ இருக்கிற பணத்தை உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவார் எங்கேயோ இருக்கிற ஜனத்தை உங்க உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவார் எங்கேயோ இருக்கிற கிளைண்ட உங்களுக்கான கிளைண்டா மாத்திடுவார் ஆமேன் காசு பணம் துட்டு மணி மணி நான் முதல்ல சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை இவங்க எல்லாமே மணி மைண்டட் ப்ரீச்சர்ஸ் தான் இதற்கு அவர்கள் யாரை துணைக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னா இயேசுவை துணைக்கு கூப்பிடுறாங்க இதை இயேசு பேசுவாரா எஸ் ரெட் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கு ஆனா பிரியமான சகோதரனே நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற முதல் மிஸ்டேக் என்ன தெரியுமா யூ ஹவ் டேக்கன் த டெக்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் மத்தே இருபத்தஞ்சின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கனாலே மத்தே இருபத்தி அஞ்சை இருபத்தி நாலுலேருந்து பிரிக்க முடியாது மத்தே இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு என்னென்னா உலகத்தின் முடிவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த மூன்று அதில் மூ இருபத்தஞ்சில் மூன்று ஓமைகள் இருக்கிறது இவர் சொல்கிற அந்த ஓமையை சேர்த்து இந்த மூன்று ஓமைகளுமே இந்த பூமியில் இருக்கும்போது நடக்கிற விஷயங்கள் கிடையாது இந்த மூன்று விஷயங்களுமே அவர் வருகையின் போது நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த கிரேஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து இப்போ சமீபத்தில் இன்னொரு மாதிரியும் கிளம்பி இருக்கிறாங்க ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சி பூமியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்பாங்க அப்போ வந்து அப்படின்னா இப்போவுமே நடக்கும்ல என்று கூட அவர்கள் பேசுவார்கள் ப்ராஸ்பரிட்டி டீச்சிங்கினுடைய மெயின் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன தெரியுமா பேராசை நல்லது பண ஆசை நல்லது இயேசு இடத்துல கேட்டிங்கன்னா இயேசு சொல்வார் பொருளாசை அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமானது ஐஸ்வர்யவான் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறது மிக அரிது அப்போ சீசர் அப்படின்னா யார் பிரவேசிக்க முடியும் அவர் சொல்றாரு அது உங்களால கூடாத காரியம் தேவனாலே கூடு நீங்க முதல் நூற்றாண்டு சபையிலேயோ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சபைகள்லையோ பாருங்க கணக்கு எடுத்து பாருங்க டேக் அ சென்சஸ் உங்க சர்ச்சில் இன்க்ளூடிங் யோ சர்ச்சஸ் எடுத்து பாருங்க எத்தனை பேர் பணக்காரங்க இருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்ல இருக்கிற எல்லாருமே பணக்காரங்களா தான் இருக்கணும் என்று வேதம் சொல்லுகிறதா செக் பண்ணி பாருங்க நீங்கள் ரெட் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் பேசுறீங்கல்ல ரெட் லெட்டர் வேர்ட்ஸில் ஏசு ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு நீண்ட நேரிய லிஸ்டே நம்ம சொல்லலாம் மத்தியும் ஆறு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மத்திய ஆறுனாலே இவங்களுக்கு பிடிக்காது இவங்க வந்து அதை என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா இது வந்து விசுவாசிகளுக்கு கிடையாது இது அந்த பிரமாணம் பின்பற்றுகிறதுனால் நீதி வரும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிற யூதர்களுக்கானது அப்படிம்பாங்க அதில் ஆனால் அதில் ஏசு சொல்கிறார் ஏசு என்ன சொல்கிறாரு மத்திய ஆறு இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை வாசிங்க அந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கேயோ அங்கே தான் உங்கள் இருதயம் இருக்கும் வாட் யூ வேல்யூ த மோஸ்ட் தேர் யுவர் ஹார்ட் வில் பி இன்னைக்கு நீங்கள் வேல்யூ பண்ணுகிறது உங்களுக்குள் தேவன் தந்திருக்கிற ரட்சிப்பையா அல்லது உலக பொருளையா அதில் கடைசி இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழிய செய்ய முடியாது அவர் ரெண்டு எஜமான் சொல்றது தேவனையும் சாத்தானையும் சொல்லல தேவனையும் உலக பொருளையும் சொல்றேன் பணம் என்பது நியூட்ரல் தான் ஐஸ்வர்யம் என்பது நியூட்ரல் தான் 
it is neither sin nor holy apidipettadam aisvaryam anal aisvaryathin mayakam veda vasanathai neruki podugirad endra vasana solluga appo da andor sollirukkar modal omeil avar adha da sollugirar நீங்க பவுல் இடத்துல கேட்டீங்கன்னா ஐஸ்வர்யவானாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் அநேக சோதனையினால் தங்களை உருவ குத்தி கொள்ளுகிறார்கள் விசுவாச கப்பலையே சேதல் சேதப்படுத்தக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்ப ஐஸ்வர்யவான்கள் இருக்கக்கூடாதா இருக்கலாம் அதற்கும் வேதத்துல ஆலோசனை சொல்லப்பட்டு உலகத்திலே ஐஸ்வர்யவான்களா இருக்கிறவர்கள் நிலையற்ற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற தேவனிடத்துல நம்பிக்கை வைக்கணும் நற்கரியைகளில் ஐஸ்வர்யவான்களாக வேண்டும் அதைத்தான் வேதாகும் நமக்கு கற்று கொடுக்கிறது இவங்களுக்கு ஆசை எல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீ ரிச் ஆயிருவ நீ இது அதாவது இந்த மாதிரி நீ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்களாம் விவரம் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க ஊழியக்காரங்க கஷ்டப்படுறாங்களே அவனுக்கு விவரம் இல்லை அதனால் கஷ்டப்படுறான் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என்றெல்லாம் பேசக்கூடிய நிலை இருக்குது சரி இல்லை ஒரு ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு யூஸ் இட் ஆர் லூஸ் இட் ப்ரின்ஸிபல் நல்லா இருக்குது நல்ல ப்ரின்ஸிபல் தான் ஆனால் losing is not going to happen while you are on the earth losing is going to happen towards the end நீங்க அந்த வசனத்தை பேஸ் பண்ணி அந்த கான்டெக்ஸ்ட பேஸ் பண்ணி பேசணும்னு சொன்னா நீங்க வேற மாதிரி பேச முடியாது பிரதர் அந்த வசனத்தோட கான்டெக்ஸ்ட் அதுதான் சொல்றாரு ஆண்டவர் டிரான்ஸ்பர் செய்ற ஊழியத்தை நன்றாக செய்வார் ஜனத்தை திருப்பி விடுவார் பணத்தை திருப்பி விடுவார் வாடிக்கையாளரை திருப்பி விடுவார் பிரதர் இந்த ஓமை அதுக்காக சொல்லப்பட்ட ஓமை அல்ல இந்த ஓமையினுடைய நோக்கம் அது அல்ல ஆயத்தம் உள்ள வாழ்வு அதுதான் இந்த ஓமையினுடைய நோக்கம் ஓமையை வியாக்கியானம் பண்ணுவதற்கென்றே சில விதிமுறைகள் இருக்கிறது அந்த விதிமுறைக்கு மீறி நாம வியாக்கியானம் பண்ணுவோம்னா வேதத்திற்கு வேதத்தின் சத்தியத்திற்கு புறம்பாய் போவதற்கு அநேக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த டிரான்ஸ்பரை ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடிய இந்த காரியம் பொதுவா சிலர் வந்து சில சபையில இருந்து சில பகுதிக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகத்தான் செய்யறாங்க ஆனா எந்த ஒரு சபை ஊழியனும் பக்கத்து சபையில் இருக்கிற ஆள்லாம் என் சபைக்கு வந்துடணும்னு விரும்புகிறது இல்லை ஆனால் இவர்கள் எந்த விதமான ஒரு ஒரு வெட்கமும் இல்லாமல் நீ உபயோகமா இல்லையா அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவார் அந்த விசுவாசிக்காக அவன் எவ்வளோ கண்ணீர் வடிச்சிருப்பான் அந்த விசுவாசிக்காக அவன் எவ்வளோ உபவாசம் இருந்திருப்பான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இது வந்து ஒர்க்ஸ் not grace grace தட்டி பறிக்குமா தட்டி பறிக்கிற வேலையை தான் अनेகர் grace என்கிற போர்வையில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் grace கேம்ப்புக்கு புதிய விசுவாசிகள் நோக்கம் அல்ல இந்த grace கேம்ப் இந்த மாதிரி குரூப்புக்கு எல்லாம் என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஷோவா ஆடம்பரமா டாம்பீகமா ஸ்டேஜ் போடணும் லைட்டிங்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து மியூசிக்ஸ் இருக்கும் அந்த ஜனங்களை அப்படி கவரக்கூடிய விதத்தில் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரசங்கம் பண்ணும்போது மியூசிக் இல்லாமல் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி இவருடைய பேச்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி மியூசிக் வரணும் மியூசிக் ஏற்ற ஏற்ற மாதிரி பேச்சு வரணும் இந்த பேச்சு மியூசிக் சேர இடத்துல பின்னால் இருந்து விசில் வரணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் இவங்க பிரசங்கம் ஓடும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் மியூசிக் கட் பண்ணி பாருங்க அவங்க பிரசங்கம் இடம்படாது இந்த மியூசிக் என்கிற ஜாலத்தை வைத்து தான் ஜனங்கள் திசை திருப்பப்படுகிறார்கள் அதுக்காக நான் மியூசிக்கே தவறுன்னு சொல்ல வரவில்லை 
எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துவின் சேவைக்கு உகந்த விதத்தில் பயன்படுத்துகிறதற்கு அதை வேதம் காண்பிக்கிற வழியில் பயன்படுத்துகிறதற்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் ஸோ இந்த ஓமையினுடைய நோக்கம் பணம் சம்பாத்தியம் பண்ணுவதல்ல இந்த ஓமையினுடைய நோக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக வேண்டும் என்பது அல்ல என்பதை மிக தாழ்மையாக நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்றைய பைபிள் ஸ்டடி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் வேறொரு வேத பாடத்தோடு கூட உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் தேவ கருபை உங்களை தாங்குவதாக God bless you.